நண்பு தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் திலுமல்லு தமிழச்சி இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவை கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன் சோ இன்னைக்கு நம்ம கரண்ட் டாபிக்ஸ் பேசுவோம் சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால இன்னைக்கு நான் வந்து முதல்ல வீடியோல உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் நான் எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த சேனல்ல ப்ரொவைட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு சின்ன ஒரு குக்கிங் வீடியோ தான் சோ குக்கிங் வீடியோனு சொன்னா கண்டிப்பா இன்ட்ரெஸ்டடா பாப்பீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் சோ இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வித்தியாசமா நம்ம வீட்டுல ஏதாவது ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் ட்ரை பண்ண ஒரு டிஷ் தான் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ண போறேன் அவ்வளவுதான் பெருசா எதுவும் பெரிய குக்கிங் டுட்டோரியல் நினைக்காதீங்க நான் ட்ரை பண்ணாதான் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிருக்கேன் இன்னைக்கு அண்ட் இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கோபி மஞ்சூரியன் சோ நிறைய பேருக்கு ஃபேவரட்டான டிஷ் அண்ட் எனக்குமே ரொம்ப ஃபேவரட்டான டிஷ் வந்து கோபி மஞ்சூரியன் சோ ரெஸ்டாரண்ட்ல ரொம்ப டேஸ்டியா நம்ம சாப்பிட்டு இருப்போம் சோ வீட்ல எப்படி பண்ண ஆசையா இருக்கும் இல்லையா கலிஃபிளவரை பார்த்த உடனே சோ நானுமே வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் வீட்டுல ரொம்பவே நல்லா வந்திருக்கு சோ நான் அதை உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன் வீட்டுல இருக்கிற பொருட்களை வச்சு சோ வெளியில வந்து நிறைய சாஸ் அதெல்லாம் ஆட் பண்ணுவாங்க சோ நம்ம வீட்ல இருக்கிற பொருட்களை வச்சு நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கறத நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோல காட்ட போறேன் சோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம மிஸ் பண்ணாம கம்ப்ளீட்டா பாருங்க அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி என்னோட வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா வந்து லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மெயினா அண்ட் நிறைய பேர் வீடியோஸ் பாக்குறீங்க கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லாருக்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணுங்க சோ தட் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு பெரிய குரூப்பா நம்ம வந்து ஃபார்ம் ஆக முடியும் அப்படிங்கறதுனால சோ இப்ப வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஓகே நம்ம இப்போ கோபி மஞ்சூரியன் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ அதுக்காக முதல்ல ஒரு கேலிஃப்ளவரில் ஒரு ஹாஃப் கேலிஃப்ளவர் எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து குட்டி குட்டியாக அந்த பூவை வந்து நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை நம்ம வந்து பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதை நான் வந்து ஒரு தண்ணியில் கொஞ்சமாக போட்டுக்கிறேன் போட்டு பாயில் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் சிலவங்க ஹாட் வாட்டரில் போட்டு எடுப்பாங்க பட் நான் வந்து இதை வந்து பாயில் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் ஸோ தண்ணியில் வந்து கொஞ்சமாக வந்து நான் சால்ட்டுமே வந்து ஆட் பண்ணிப்பேன் விஷயலாம் ஸோ ஏதாவது சின்ன சின்ன வார்ம்ஸ் ஏதாவது இருக்கும் ஸோ நம்ம சொல்ல முடியாது இல்லையா சின்ன புழுக்கள் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா செத்து போயிட்டோம் சூடு பண்ணும்போது ஸோ உப்பு போட்டு ஹீட் பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லது அப்படிங்கிறதுனால ஹீட் பண்ணி ஒரு டூ மினிட்ஸ் நான் வந்து கொதியில் வச்சதுக்கப்புறமா இதை நான் வந்து இறக்கி எடுத்துப்பேன் ஸோ இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி தான் ஸோ இது வந்து எந் எப்போ இங்கே கலிஃப்ளவர் யூஸ் பண்ணாலும் இந்த மெத்தடை இங்கே மறந்துடாதீங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வடிகட்டி எடுத்துடலாம் ஸோ பொறிக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து மாவில் வந்து பெருக்கி வச்சுக்கணும் ஸோ மாவு நான் முதல் ஆட் பண்ணும்போது வீடியோ எடுக்க மாறந்துட்டேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பூன் அரிசி மாவு ஒரு ஸ்பூன் மைதா மாவு அண்ட் ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து கடலை மாவு எடுத்துருப்போம் கடலை மாவு இல்லைன்னா கார்ன்ஃப்ளவர் சோள மாவு எடுத்துப்பாங்க நிறைய பேர் பட் நான் வந்து வீட்டில் கடலை மாவு தான் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ அதை நம்ம நம்ம தண்ணி விட்டுலாம் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா கலிஃப்ளவரே நம்ம ஃப்ளோரட்ஸை வந்து முன்னாடி போட்டு ஸோ கூட சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணணும் நல்லா கோட் ஆகணும் பத்தலை அப்படின்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து கடலை மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அது கிறிஸ்பியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம வந்து கொஞ்சம் அரிசி மாவு மைதா மாவுமே ஆட் பண்ணிக்கிறோம் மைதா மாவு ஆட் பண்ணுறதுனால ரொம்பவே டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா வரும் ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா வந்து அந்த இது வந்து கோட் ஆகணும் ஸோ கேலிஃப்ளவர் வந்து வெளியே தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக நல்லா கோட் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஸோ நான் மிக்ஸ் பண்ணுறேன் பார்த்திங்களா இதே மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து அப்படியே வச்சுருங்க ஸோ நல்லா ஊறி பிடிக்கட்டும் ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெயை ஊற்றி எண்ணெய் வந்து சுடாந்த உடனே ஒவ்வொரு பீசஸாக வந்து போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் ஸோ ஒவ்வொன்றா போடுங்க சேர்த்து வந்து போட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒட்டி பிடிச்சிக்கும் ஸோ ஒத்த ஒத்தையாக போடுங்க கடையில் வந்து கோபி மஞ்சூரியன் மிக்ஸுன்னு கூட இருக்குது பட் அதெல்லாம் வாங்கி யூஸ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா கம்ப்ளீட்டாக கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நான் வந்து யூஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கேன் ரொம்பவே வந்து எரிப்பாக இருக்கும் ஸோ காரம் சரிப்பட்டு வராது இப்போ நான் வந்து பொறிச்சு எடுத்துக்கிறேன் பொறிச்சு எடுத்தாச்சு எல்லாத்தையுமே ஒவ்வொன்றா போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதான் பொறிச்சு எடுத்துட்டேன் இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு கடாய் இல்லைன்னு ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்துக்கோங்க அது வந்து ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா நான் வந்து ஒரு ம
அதுக்கப்புறமா இஞ்சி வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் பட் நான் வந்து எனக்கு இஞ்சி வந்து இதில் சேர்க்குறது அவ்வளோ பிடிக்காது அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து இஞ்சி ஆட் பண்ணலை பூடு வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பூடு வந்து ஒரு பத்து பரங்கிட்ட எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ குட்டி குட்டி பரவாயில்ல தான் ஸோ எல்லாமே குட்டி குட்டியாக நறுக்கி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிட்டே இருங்க ஸோ இது வந்து ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்து மாறணும் பட் பொறிஞ்சிடக்கூடாது ஸோ அது கவனமாக இருங்க கொஞ்சம் எண்ணெயும் வந்து அதிகமாக ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் டிஷ்ஷு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து தேங்காய் எண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கோங்க ஸோ முதல்ல போட வேண்டியது நான் இப்போ கொஞ்சம் லேட்டாக போட்டிருக்கேன் போடு போட்டதுக்கு அப்புறமா நல்லா வதக்கிட்டே இருங்க வதக்குனதுக்கு அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கொஞ்சம் இது வந்து ஸ்பைஸியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம வந்து சில்லி சேர்க்க போகிறோம் ஸோ க்ரீன் சில்லி வந்து ஒரு நீளமான ஒரு சில்லி வந்து நான் எடுத்து கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக நறுக்கி இருக்கேன் ஸோ நறுக்கி போட்டிருக்கேன் ஏன் பெருசாக நறுக்கியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேப்சிகம் நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பிளாக் பெப்பர் ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு கால் டீஸ்பூன் தான் இருக்கும் ஸோ எல்லாமே காரமாக இருக்கும்போது ரொம்ப காரமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு கால் டீஸ்பூன் போதும் ஸோ ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து வதக்கிக்கிட்டே இருங்க ஸோ நல்லா வதக்குனதுக்கு அப்புறமா ஒரு அரை கேப்சிகம் ஸோ நான் வந்து கம்மியாக பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு அரை கேப்சிகம் எடுத்துக்கிறேன் அரை கேப்சிகம் எடுத்து நல்லா குட்டி குட்டியாக நறுக்கி அதே மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நான் வந்து க்ரீன் சில்லி பெருசில் கட் பண்ணி போட்டது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதுக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரி ரெண்டு கிட்டத்தட்ட ஒன்றே மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இரு வெட்டி போட்டுக்கிட்டு ஸோ நீங்கள் வந்து உங்கள் கண்டென்ஸ் கேட்ட மாதிரி எல்லாத்தையுமே இதை விட்டே சின்ன தான் நறுக்கி போடலாம் ஸோ எனக்கு இதை தான் நறுக்க தெரியும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் சில்லி சாஸ் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ அண்ட் நெக்ஸ்ட் டொமேட்டோ சாஸ் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் இது எதுவும் இல்லை அப்படின்னா ஸோ கெச்சப் வந்து இருக்கும் அப்படி தான் நிறைய விடையில் கெச்சப் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து ஒரு ஸ்பூன் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் க்ரீன் சில்லி சாஸ் அப்புறம் வந்து டொமேட்டோ சாஸ் ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வந்து ஒரு சாஸி நேச்சர் தான் இருக்கும் இந்த கோபி மஞ்சூரியன் யூஸ்வலாகவே ஸோ ரொம்ப தண்ணி மாற்றி கரியாலாம் இருக்காது ஸோ ஒரு மாதிரி சாஸியாக இருக்கும் அதனால் நான் வந்து அந்த சாஸி கன்சிஸ்டன்சிக்காக ஆட் பண்ணுறேன் அண்ட் சில்லி சாஸ் வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க எல்லோரும் யூஸ்ஃபுல்லாக ரெட் சில்லி சாஸ் பட் நான் வந்து அது இல்லை அப்படிங்கிறதுனால வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் செய்யணும் அப்படிங்கிறதுனால வந்து சில்லி பவுடரும் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஸோ அடி பிடிக்காமல் பார்த்துக்கோங்க வதக்கிக்கோங்க நல்லா வதக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் கிளறவே இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் கடை பிடிச்சிக்கும் ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு சாஸி கன்சிஸ்டன்சி வரணும் அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து கொஞ்சம் தண்ணியில் மைதா மாவு எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் நான் மைதா மாவு எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ரொம்ப எல்லாம் ஆட் பண்ணிடுறாங்க கட்டி பிடிச்சிக்கும் ஸோ நல்லா கட்டி இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ கான்ஃபார் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணால் நான் மைதா எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து அதை ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா பத்தலை அப்படின்னா ஒன்ஸ் போர் கொஞ்சம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் கொஞ்சம் அதிகமாகவே ஆட் பண்ணிக்கிட்டே திருப்பி எனக்கு பத்தாது அப்படிங்கிறதுனால கம்மியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ நான் அதிகமாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் ஸோ இதேமாதிரி லைட்டாக கிளறி விடுங்க லைட்டாக வந்து ஹீட் ஆகி கொதிக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால ஸோ நம்ம வேறு எதுவும் ஆட் பண்ணல சில்லி பவுடர் மட்டும் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதோட பச்சை வாசனை வந்து போனால் போதும் இது எல்லாமே வதங்கிடுச்சு ஸோ சாஸ் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு வந்து ஒரு க்ரீமி சாஸி நேச்சர் தெரியும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டேன் நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நம்ம வந்து வதக்கும் உப்பு போட்டிருப்போம் அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது வந்து ஆல்ரெடி இப்போ சில்லி பவுடர் நான் சில்லி பவுடர் வந்து காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் யூஸ் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ அது வந்து ஒரு ரெட் கலர் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்திருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி ரெட்டாக வரும் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு வேளை கலர் இன்னும் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பூனில் சாஸி நேச்சர் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ பார்த்தீங்களா இவ்வளோ அழகாக வந்து அப்படி வழுவழுன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இப்படி தான் வரணும் கன்சிஸ்டன்சி அண்ட் இப்போ வந்து நம்ம பொறிச்சு வச்சுருந்த காலிஃப்ளவரை வந்து போட்டுடலாம் ஸோ போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கணும் ஸோ அவ்வளோதான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி லைட்டாக அந்த கொதி வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ ரெண்டு பப்பிள்ஸ் எல்லாம் சைடில் வரும்
ஹி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க எல்லாரும் வீடியோ பாத்துருப்பீங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் ரொம்ப ஈஸியா தான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் ரொம்ப சிம்பிள் தான் நானுமே வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்து ரொம்ப டேஸ்டியா இருந்துச்சு எங்க அம்மாக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதனாலதான் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிருக்கேன் கண்டிப்பா நீங்களே ட்ரை பண்ணி பாருங்க நம்ம வந்து எப்பவுமே ரெஸ்டாரண்ட்ல போய் தான் சாப்பிடணும் அங்க வந்து நம்ம இவ்வளவு சிம்பிளா பண்ணக்கூடியதுக்கு ஹை ரேட் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் தேவையா நம்ம வீட்லயே ட்ரை பண்ணி பாக்கலாம் இல்லையா கண்டிப்பா இது மாதிரி வேற ஏதாவது ட்ரை பண்ணேன் அப்படின்னா கண்டிப்பா நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்றேன் சோ கண்டிப்பா இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க பாத்துட்டு எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்களோட சப்போர்ட்ட நீங்க சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மூலமா தான் எனக்கு காட்ட முடியும் சோ ப்ளீஸ் கீப் சப்போர்ட்டிங் அண்ட் அடுத்த வீடியோல உங்களை பாக்குறேன் அது வரைக்கும் உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் தில்லுமுல்லு தமிழச்சி நன்றி வணக்கம்